இன்னைக்கு வேவி கேஷன்ல ப்ராப்ளம் ஒரு ப்ராப்ளம் அதோடைய ஸ்டெப் டூ அண்ட் த்ரீ பார்க்குறோம் ஸ்டெப் ஒன் ஏற்கனவே முந்தின வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது என்ன அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஜீரோ இது கொடுத்துருக்காங்க மற்ற கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஜீரோவாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபோர்த் கண்டிஷன் ஜீரோ இருக்கு ஒய் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஜீரோ மட்டும் இருக்குது இதை கொண்டு வந்து ஈக்கேஷன் ஒனில் அப்ளை பண்ணி ஏபிசிடி லேம்டா வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் டூ த்ரீல பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜீரோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது எது எதெல்லாம் ஜீரோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபோர்த் கண்டிஷன் இந்த மூணு தான் ஜீரோ இதை அப்ளை பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ இதை கொண்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது கா ஜீரோ வேல்யூ ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஏ இருக்கும் சைன் ஜீரோ வேல்யூ ஜீரோ அப்போ இந்த டேர்ம் போயிடும் அப்போ இங்கே ஏ மட்டும் இருக்கும் டிக்கு எதுவும் சப்ஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் போட்டோம்னா இந்த இதோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் ஜீரோ ப்ராடக்ட் ஜீரோனா ஏதாவது ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கும் ஒன்று ஏ ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லாட்டா இந்த டேர்ம் ஜீரோவாக இருக்கும் சப்போஸ் நான் இந்த டேர்ம் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கிடுங்க இதை கொண்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன நமக்கு கிடைக்கும் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் டி அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா பாயிண்ட்லேயும் எல்லா டைமும் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஸ்ட்ரிங் மூவே ஆகலை அப்படிங்கிற மீனிங் கிடைக்கும் பட் ஃபிசிக்கலாக ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரிங்கை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொசிஷன்லேருந்து ஓடும்போது கண்டிப்பாக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ இந்த பாசிபிலிட்டி இது ஜீரோ ஆகிறதுனால இது ஜீரோ ஆகிற பாசிபிலிட்டி ரூல் அவுட் பண்ணிடும் அப்போ இது ஜீரோ ஆக முடியாது அப்போ ஏ மட்டும்தான் ஜீரோ இந்த ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா இந்த டேர்ம் போயிடும் இது மட்டும் இருக்கும் இதுவும் இருக்கும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இந்த கண்டிஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் கொண்டு வந்து ரெண்டாவது ஜீரோ கண்டிஷன் அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லா இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லுன்னும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோம்னா பி சைன் லேண்டா எல் இன்ட்டு இந்த டேர்ம் அப்படியே வரும் டிக்கு எதுவும் சப்ஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இந்த மூணு ப்ராடக்ட் ஜீரோ ஏற்கனவே இந்த ஜீரோ ப்ராடக்ட் ஜீரோவாக இருக்க இந்த டேர்ம் ஜீரோவாக இருக்க முடியாதுன்னு ஆர்கியூ பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டில் எது ஜீரோவாக இருக்கும் இதுவா இதுவா அப்படின்னா சப்போஸ் பி ஜீரோன்னு வச்சுடுங்க இதை கொண்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் டின்னு போன சுச்சுவேஷன் அப்படியே வரும் அது முடியாதுங்கிறது ஏற்கனவே ஆர்கியூ பண்ணிட்டோம் அப்போ பி ஜீரோ ஆக முடியாது அப்போ ஒரே பாசிபிலிட்டி சைன் லேம்டா எல் ஜீரோ சைன் என் பை தான் வேல்யூ ஜீரோன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ சைன் லேம்டா எல் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சைன் என் பைக்கு அப்போ லேம்டா எல் என் பைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை எல்னு இருக்கும் இதை கொண்டு வந்து ஈக்கேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபர்தராக ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஈக்குவல் டு பி சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் சி காஸ் என் பை எயிட்டி பை எல் ப்ளஸ் டி சைன் என் பை எயிட்டி பை எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை தேர்ட் ஈக்கேஷனாக எடுத்துக்கிடுங்க இந்த தேர்ட் ஈக்கேஷனை லாஸ்ட் நான் ஜீரோ கண்டிஷனாக அப்ளை பண்ணுங்கள் இது என்ன டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது டோ ஒய் பை டோ டி ஜீரோ ஸோ இப்போ நமக்கு டோ ஒய் பை டோ டி தான் ஜீரோன்னு இருக்குது ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஒய் தான் அப்போ அந்த ஒய்யிலிருந்து டோ ஒய் பை டோ டியை கண்டுபிடிச்சிக்கிடுங்க ஸோ டோ ஒய் பை டோ டி வேணும் அப்படின்னா இந்த சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல்ல அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள் காசை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் என் பை எட்டி பை எல் வரும் அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இன்ட்டு டீயோட கோஇிஷியன்ட் என் பை ஏ பை எல் வரும் அதை அப்படி எழுதிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி சைனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் என் பை ஏட்டி பை எல் வரும் இந்த டீயை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என் பை ஏ பை எல் அந்த கோஇிஷியன்ட் வரும் அதை அப்படி எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கும்போது டோ ஒய் பை டோ டி ஜீரோ போட்டோம்னா இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் சைன் ஜீரோ ஜீரோ காஸ் ஜீரோ மட்டும் இருக்கும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த மூணு ப்ராடக்ட் ஜீரோ போன ஸ்டெப் மாதிரியே ஆர்கியூ பண்ணோம்னா இது ஜீரோ இருக்க முடியாது இது ஜீரோ இருக
வச்சுட்டு முன்னாடி ஒரு சமேஷனை போட்டுருங்க சமேஷனை போட்டோம்னா ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இதுக்கு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு நம்பர் கொடுத்துக்கிடுங்க ஸோ இந்த இதில் பிஎன்னை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஒர்க் முடிஞ்சுது பிஎன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு லாஸ்ட் நான் ஜீரோ கண்டிஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ ஒய் நாட் சைன் கியூ பை எக்ஸ் பை எல் இதை கொண்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு சயின்ஸ் சீரீஸோ வேல்யூ கிடைக்குது அந்த சயின்ஸ் சீரீஸோட கோஎஃபிஷியண்ட்டாக தான் பிஎன் இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஒர்க் ஓவர் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம் வேறு ஒரு வீடியோவில் தனியாக பார்க்கலாம் ஸோ இதோட இந்த ஸ்டெப் ஓவர் அடுத்த வீடியோவில் ஸ்டெப் ஃபோரும் ஃபைவும் பார்க்கலாம் நன்றி